Eu conheci a Maria de Lourdes Pita Silgo no início dos anos 80. Fui levada até ela pela mão da sua amiga uh, Isabel Alegre de Magalhães. Isabel Alegre de Magalhães, de, da área da literatura, levou-me até ao Graal, certa noite, para falarmos sobre literatura e aí conheci uh, Maria de Lourdes Pita Silgo. E a partir daí, de facto, aproximámos-nos muito, porque era a altura em que a Maria de Lourdes tinha acabado de publicar Os Novos Feminismos e parecia-me uma perspectiva muito interessante, porque do ponto de vista da literatura, a grande referência na altura eram as novas cartas portuguesas. E ali, na perspectiva da Maria, da Maria de Lourdes Pinta Silvo, aquilo que se lutava era pela dignidade da mulher numa outra perspectiva, uma perspectiva complementar, a perspectiva do trabalho, da dignidade da família, da repartição dos bens, da repartição das tarefas. Isso, para mim, era alguma coisa também muito, muito importante. E, nessa altura, apercebi-me daquilo aquilo que caracterizava uh, aquela figura uh, que, para mim, se tornou uma figura absolutamente marcante, ela tinha uma espécie de aura, uma aura de verdade. Ela tinha um empenho genuíno. Ela era uma mulher da cultura, do saber, da educação, da promoção das mulheres, mas fazia-o com uma espécie de uh, clarividência e de luta mansa, ainda que uma luta uh, permanentemente uh, afirmativa, que me impressionou muito. E nessa altura fiquei, de facto, muito próxima da, da, da Maria de Luz Pinta Silva, até que aconteceu que, em 1986, houve um pequeno problema. É que a Maria de Lourdes convidou-me para eu apoiá-la na candidatura à presidência. E eu fiquei muito, muito dividida, porque tinha a ideia de que o país não ia aceitar que Maria de Lourdes, uma mulher, fosse Presidente da República naquela altura. E tive de escolher entre um apoio, que era um apoio de amizade e de utopia, e ao mesmo tempo um apoio que era pragmático e que era o apoio ao Dr. Mário Soares. E disse-lhe claramente, e ela compreendeu perfeitamente. Só que não foi ela que se afastou, eu é que fiquei como que envergonhada perante ela. E durante algum tempo não, não a frequentei tanto. Mas, a pouco e pouco, fui-me outra vez aproximando da Maria de Lourdes. E, de facto, hoje, passado este tempo todo, eu sinto que ela foi alguém que teve uma perspectiva absolutamente moderna daquilo que era a fraternidade humana. O que se dizia na altura é que a Maria de Lourdes Pinta Silvo era, essa era a imagem, um peixinho vermelho dentro de uma a concha de água benta. Essa imagem é muito interessante, mas eu diria que ela foi uma voz, antes do Papa Francisco, ela foi a voz, uma das vozes do Papa Francisco que eh, tomaram a política e a, e a relação, as relações entre os países, entre as instituições supremas dos países, na perspectiva do Evangelho. Sem ter a perspectiva de esquerda ou de direita, eu acho que ela estava ao lado dessas, de, de, dessas questões, ainda que fosse uma mulher de esquerda, parece-me a mim, sempre, mas ela estava acima dessa divisória, ela estava na, na, na senda do Evangelho, ela queria, no fundo, que em todos os domínios humanos se vivesse a fraternidade pura. E é assim que eu a vejo, eu vejo com essa aura, uma aura resplandecente de uma mulher que lutou com todas as forças da sua, da sua, das suas capacidades um, pelo bem de todos.